నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదం లేదా నీ వ్యాపారంలో అభివృద్ధి లేదా నీ పంటలో రాబడి లేదా నీ చదువులో అభివృద్ధి లేదా ఉద్యోగముల యొక్క చింతిస్తున్నావా నీ ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదుగుదల లేదా నీ జీవితంలో ప్రేమించిన వారందరూ నిన్ను విడిచిపెట్టారా ఎంత సంపాదించినా నీ రూపాయి చిన్న సంచులో పడుతుందా అప్పుల చేత విసిగిపోయావా నీవు నమ్మిన వారి నిన్ను మోసం చేసి నిన్ను ఒంటరిని చేశారా కుటుంబ జీవితంలో మనశ్శాంతి లేదా వ్యసనాల నుండి విడుదల పొందాలనుకుంటున్నావా నీకెదురైన సమస్యలను బట్టి బ్రతకడం అనవసరమని దుఃఖిస్తున్నావా అయితే నీకు శుభవార్త నీ అవసరం ఏదైనా నీవు ఎలా ఉన్నా నిన్ను విడిపించి హత్తుకొని ముక్తాడతాడు నా ప్రియమైన వ్యవసాయమే ప్రభు కార్యం నీ జీవితంలో చూస్తావు కృపా కనికరములు కలిగిన మా మంచి సయా ఈ సమయమందు మీ పాద సన్నిధిలో మేమందరము చేరి మీ మాటలను మేము వినడానికి మిమ్మలను ధ్యానించడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన మంచి సమయాన్ని బట్టి స్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను వినగలిగిన చెవులను గ్రహించగలిగిన బుద్ధిని మాకు దయచి ప్రభు అగు యేసుక్రీస్తు నామములో వేడుచున్నాము తండ్రి ఆమె ఈరోజు ఈ సంవత్సరానికి చివరి ఆరాధన రోజు చివరి విశ్రాంతి దినం ఇది సంవత్సరానికి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఉంటాయి యాభై రెండు ఆదివారాలు ఉంటాయి ఇది చివరి ఆదివారం మనము ఇంకొక దినమున్నరలో క్రొత్త సంవత్సరంలోకి అడుగు పెట్టబడబోతూ ఉన్నాం అయితే ఈ సంవత్సరం అంతా దేవునికి ఎలాగా మహనకరముగా మనము జీవించాం దేవునితో ఎంత సమయాన్ని మనం గడిపాం దేవుని సన్నిధిని ఎంత నిర్లక్ష్యం చేశాం అంటే మందిరమును ఎంత దేవుని పని చేశాం అనేది మనల్ని మనం చూసుకోవాల్సినటువంటి సమయం అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి మనతో పాటు ఉన్నవాళ్ళు చనిపోయారు మనకంటే చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఈ భూమిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు ప్రభు యొక్క మహాకృప మనలను నేటి వరకు కాపాడింది అనేకులు ఆసుపత్రుల్లో ఉన్నారు మరికొంతమంది లోకంలో దాని ఆశలు వెంట పరిగెడుతూ ఉన్నారు మనకైతే ఆయన క్షేమాన్నిచ్చి ఆయన సన్నిధి ఇచ్చాడు అందును బట్టి మనము దేవునికి ఎంతో కృతజ్ఞత చెల్లించ చెల్లించే వారమై ఉన్నాం దేవునికి ఎంతో మనము కృతజ్ఞత కలిగి జీవించుదమగాక ఆమె దేవుడు మనకు ఇచ్చిన క్షేమాన్ని బట్టి దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆయుష్యుని బట్టి వనరులను బట్టి మనకిచ్చిన భార్య బిడ్డలను బట్టి సమస్తమును బట్టి మనము ప్రభుని స్థుతించి క్రొత్త సంవత్సరంలోకి అడుగు పెట్టాలి మనం క్రొత్త సంవత్సరంలోకి అడుగు పెట్టబోయే ముందుగా మనంతటికి మనం పోకూడదు కానీ మనతో దేవుణ్ణి తీసుకొని వెళ్ళాలి హలో లూయా క్రొత్త సంవత్సరంలోకి మనం అడుగు పెట్టేటప్పుడు దేవుని సన్నిధితో అడుగు పెట్టాలి హలో లూయా మీరు ఇప్పుడు నేను ఒకటి మీరు చూపిస్తాను మీరు నాకు సమాధానం కరెక్ట్గా చెప్పాలి స్త్రీలు ఇలా చూడండి ఏం కనపడుతుంది మీకు త్వరగా చెప్పాలి తెల్ల పేపర్ కనపడుతుంది ఓకే మీకు ఓకే ఇప్పుడేం కనపడుతుంది మీకు అందరు చెప్పాలి 
నల్ల చుక్క కనపడుతుంది ఎంతమందికి నల్ల చుక్క కనపడిన చేయొద్దండి ఓ మీకు కూడా కనపడిందా అదే లూయా ఇటు హలో లూయా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుందాం కొత్త సంవత్సరంలోకి మనం అడుగుపెట్టిపోయే ముందుగా మనం ఎలాంటి హృదయంతో అడుగుపెట్టాలి అంటే ఇలాంటి హృదయంతో అడుగుపెట్టాలి హలో లూయా అయితే భూమి మీద ఉన్నటువంటి మనుషులు ఎలా ఉంటారు అంటే ఎలా ఉంటారు ఎలా ఉంటారు మీకు ఇంత పెద్ద పేపర్ కనపట్ల ఇంత పెద్ద పేపర్ మీద చిన్న చుక్క మీకు కనిపిస్తూ ఉంది కదా కనపడుతుందా లేదా ఇంత పెద్ద నల్ల పేపర్ మీద చిన్న చుక్క కనపడుతూ ఉంది ఇంత పెద్ద పేపర్ కనపడాల అంటే దీని అర్థం ఇలాంటి హృదయం భూమంతా వెతికితే ఒక్క ఏ సైలో తప్ప ఎవరిలో కనపడదు ఈ నల్ల చుక్క అంటే దాని అర్థం భూమంతా వెతికిన మత్సలేని వాళ్ళు లేరు అర్థమైందా మత్స లేని వాళ్ళు భూమంతా వెతికిన ఎక్కడ కనిపించరు అంటే ఇంత పెద్ద తెల్ల పేపర్ని చూడకుండా మీరు మత్సే ఉందని చెప్పారే మీలో మచ్చలు చూసే స్వభావం ఉంది అని అర్థం అర్థమైందా భార్యలో లోపాలు చూడడం భర్తలో లోపాలను చూడడం అలాగే అత్తలో లోపాలు చూడడం కోడల్లో లోపాలు చూడడం సహోదరుల్లో లోపాలు చూడడం ఈ రోజున మనం విడిచిపెట్టి క్రొత్త సంవత్సరంలోని కడుగు పెట్టుదము గాక అమ్మాయి ఎప్పుడైతే నీవు లోపాలు చూడకుండా ఉంటావో ఇలాంటి తెల్లటి హృదయము కలిగిన ఏసయ్య నీ హృదయంలో ఉండి నిన్ను లోపము లేని వ్యక్తిగా చేయబోతున్నాడు కొత్త సంవత్సరంలో హలో లూయా మనము కొత్త సంవత్సరంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు దేవుని తోడుగా తీసుకొని వెళ్ళాలి చాలా మంది కొత్త బట్టలతో లేకపోతే కొత్త తీర్మానాలతో క్రొత్త కోరికలతో క్రొత్త సంవత్సరంలోకి అడుగు పెడతారు కానీ మనము క్రీస్తుని తోడుగా తీసుకొని అడుగు పెట్టుదము గాక ఇప్పటి వరకు క్రిస్మస్ ఆరాధనలో అనేక చోట్ల ప్రభు మాట్లాడుకున్నారు నేను మీకు తోడుగా ఉండడానికి రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరాల క్రితం ఈ భూమి మీదకి మానవుడిగా దిగొచ్చాను అని హలో లూయా క్రీస్తు ప్రభు వారు సమస్త మానవాళికి తోడుగా ఉండాలని ఈయన ఆ పరలోక వైభవాన్ని తండ్రిని సింహాసనమును విడిచిపెట్టి ఈ పాప భూయిష్టమైన ఈ భూలోకానికి దిగి వచ్చాడు దేవుని స్తోత్రం ఆయన ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల భూమి మీద మానవుడిగా జీవించి సర్వ మానవాళి పాప పరిహారార్థమే రక్తమును ఆయన కలువరి సులువలో వెలగ చెల్లించి ఆయన సమాధి పెట్టబడి మూడో దిన మందు తిరిగి లేచి పరలోకమునకు ఆరోహణుడైనటువంటి దేవుడు పరిశుద్ధాత్మగా మరల భూమి మీదకు తిరిగి వచ్చాడు ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు సమస్త మానవాళి హృదయాలను ఆలయముగా చేసుకుని నివాసముడిని నడిపిస్తూ ఉన్నాడు హలలుయా ఆయన మన ప్రక్కన ఉండే దేవుడు మన వెన్ను తట్టి బలపరిచే దేవుడు మనం కృంగినప్పుడు మన చేయి పట్టుకొని పైకి లేపే దేవుడు మనం తొట్టులు పడి ముందుకు పడిపోతున్నప్పుడు మన గుండె మీద చేయి వేసి నేను ఉన్నాను అని మనల్ని నిలబెట్టే దేవుడు మనము బలహీన స్థితిలో పడిపోతున్నప్పుడు మన చేయి పట్టుకొని మనలను తిన్ననైన మార్గంలో నడిపించడకు తోడుగా పంపబడిన దేవుడు ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు హలలుయా ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని మనము తోడుగా కలిగి ఉండి కృత సంవత్సరంలో కడుగు పెట్టాలి నీకు నివ్వుగా కృత సంవత్సరంలోకి పోకూడదు నీతో దేవుడు తోడుగా ఉండి అడుగు పెట్టాలి దేవుడు తోడుగా ఉంటే మనకేం కలుగుతుంది మన పితడైనటువంటి అబ్రహాముతో దేవుడు తోడుగా ఉన్నప్పుడు అతని యొక్క పశువులకి అతని యొక్క భార్యకి అతని యొక్క పనివాడికి క్ష 
ప్రేమం ఇవ్వబడింది దేవునికి స్తోత్రం హలోయా అంతేకాదు ఇస్మాయిల్కి దేవుడు తోడుగా ఉండటాన ఎడారిలో మరణించకుండా అతను నీటి ఉగ్గలో ఉబకగా త్రాగి జీవాన్ని పొందుకుని అతను కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన గుంపుగా తయారయ్యాడు హలోయా హాగర్ తనకు ఒక్కగాను కోడుకునైన ఇస్మాయిల్ని తీసుకొని అబ్రహాము శారాల యుద్ధ నుండి ఆవిడ వెళ్ళిపోతూ ఉండగా మార్గ మధ్యలో నీరైపోయింది ఆహారం అయిపోయింది ఇక నేను చచ్చిపోతాను నా కొడుకును నన్ను చంపేసి అని చెప్పి వింటి వేత దూరము వెళ్ళి హాగరు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా దేవుడు ఆవిడ మొర్రని విని ఏమన్నాడు తెలుసా ఇస్మాయిల్ ఒంటరివాడు కాదు ఇస్మాయిల్కి నేను తోడుగా ఉంటానన్నాడు హలోయా ఆది కాండం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై అవచ్చు నువ్వు చూసినట్లయితే నేను ఇస్మాయిల్కు తోడుగా ఉంటాను అతను నేను ప్రత్యేక జనాంగముగా నేను చేస్తాను అతనిలో నుంచి రాజులను నేను చేస్తానన్నాడు హలోయా కొత్త సంవత్సరంలోకి మనము క్రీస్తుని తోడుగా పెట్టుకొని వెళ్ళినట్లయితే మనకు నువ్వు క్షేమం ఇవ్వబడుతుంది మన సంతానం వర్ధిల్లుతుంది మన సంతానంలో నుంచి గొప్పవారు లేవనెత్తబడబోతూ ఉన్నారు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక హలోయా అబ్రహాముకి దేవుడు తోడుగా ఉండిన దాన్ని బట్టి ఆయన వెళ్ళిన ప్రతి ఊరిలో ఆయనకు క్షేమం ఇవ్వబడింది కొత్త సంవత్సరంలో మనము దేవుని తోడుగా కలిగి ఉన్నట్లయితే మనం వెళ్లే ప్రతి ప్రయాణములో ప్రతి స్థలములో ప్రతి పనిలో ప్రతి ప్రణాళికలో ప్రతి ఉద్దేశములో మనకు క్షేమము దయచేయబడుతుంది దేవుని స్తోత్రం ఆది కాండం ఇరవై ఒకటి అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చినములు అబ్రహాముకి దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడని సెలవు పడింది ఆది కాండం ఇరవై ఆరు అధ్యాయం మూడవ వచ్చినములో విశాఖరుకు దేవుడు తోడై ఉన్నాడు చెప్పబడిన పెడదాం హలో లుయా అబ్రహ ఇస్సాకుకి దేవుడు తోడై ఉండిన దానిని బట్టి వంద సంవత్సరాలు కరువు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఇస్సాకుకి కరువు అనేది లేకుండా పోయింది పంటలు ఎండిపోతూ ఉంటే ఒక ప్రక్కన నదీ జలాలు ఎండిపోతుంటే మరో ప్రక్కన దేవుడు ఇస్సాకుకి తోడుగా ఉండి భూగర్భ జలములను సమృద్ధిగా ఇస్సాకుకు అందించి మంచి పంటలను అందించిన వాడు ఈ దేవుడు హలలుయా ఆయన నీకు తోడుగా ఉంటే కరువు అనేది నష్టం అనేది నీ మోటార ఇక మీద పలకవు హలలుయా ఆది కాండం ఇరవై ఆరు అబ్దం ఇరవై నాలుగు వచ్చిన దేవుడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా నీ పిత్తలు నీ తండ్రికి తోడుగా ఉన్నట్లు నేను నీ తోడుగా ఉంటానన్నాడు ఇస్సాకుతో హలలుయా హలలుయా చూడండి ప్రేలర ఇతరులు కూడా ఇస్సాకును గురించి సాక్ష్యం ఇస్తారు ఆది కాండం ఇరవై ఆరు అబ్దం ఇరవై ఎనిమిది వచ్చిన ఈ ఇస్సాకు పూజించిన దేవుడు ఇస్సాకుకు తోడుగా ఉన్నాడు కనుకనే అతని పశువులు అతని పనివారు అతని యొక్క చేసే ఆ వ్యవసాయం కూడా అతనికి దీవెనకరంగా ఉంది అతని దేవుడు అతనికి తోడుగా ఉన్నాడు గమనించండి మన దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడా లేదా అనేది ప్రజలు ఎలా గుర్తిస్తారంటే మనము ఫలించే దానిని బట్టి మాత్రమే ప్రైజలాయా ఏ కోపతో దేవుడు మాట్లాడతాడు ఆది కాండం ఇరవై ఎనిమిది పదే వచ్చిన నీ ప్రయాణంలో నేను తోడై ఉంటాను నీవు వెళ్ళినప్పుడు వచ్చినప్పుడు నీవు ఉండే చోట నేను నీకు తోడై ఉంటాను అన్నాడు హలలుయా అంతేకాదు అభయం ఇస్తాడు నీవు తిరిగి నీ పిత్తల యొక్కకు వెళ్ళి ఆది కాండం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం మూడవ వచ్చినంలో నీవు నీ పిత్తల యొక్కకు వెళ్ళేంత వరకు నేను నీకు తోడుగా ఉంటానన్నాడు దేవుని స్తోత్రం హలలుయా యా కోపు ఒట్టి చేతి కర్రతో యోర్ధానును దాటాడు కాని తిరుగు ప్రయాణములో పన్నెండు గోత్రాలుగా తిరిగి బయటకు వచ్చాడు దేవుని స్తోత్రం అనేక మంది పనివారు దాసీలు భార్యలు పిల్లలు పశు గణముతో ఒంటి కర్రతో పోయినవాడు ఇంత సమృద్ధితో తిరిగి వచ్చాడు దేవుడు మనకు తోడుగా ఉంటే వచ్చే సంవత్సరము అనేక జనాంగముగా మనం విస్తరించబడబోతూ ఉన్నా ఈ సంఘము అనేక జనాంగముగా అనేక సంఘములుగా విస్తరించబడబోతూ ఉన్నది నీ సంఘము జీవించబడతా నీ కుటుంబములు విస్తరించబడతా నీ పిల్ల పిల్ల తరములు విస్తరించబడబోతూ ఉన్నారు ఈ రోజు నువ్వు ఒంటరిగా ఉండొచ్చు ఈ రోజు నీకు కొంచెమే ఉండొచ్చు ఈ రోజు నువ్వు ఆర్థిక స్థితిలో ఉండొచ్చు కానీ నీవు పూజిస్తున్న దేవుడు నీకు తోడుగా ఉన్నట్లయితే ఇక మీద నేను ఒంటరిని కాదు అనేక జనాంగము అయి ఉంటాం అనేక అనేక మందికి అప్పించేవారముగా మనం చేయబడబోతూ ఉన్నాం దేవుని స్తోత్రం హలో ఆది కాండము ముప్పై తొమ్మిది అర్థం రెండో వచ్చిన చూసినట్లయితే ఏ సేబు ఏ సేబు అన్నల వలన 
ఒక యజమానుడి దగ్గర పని చేస్తుంటే నిన్ను బట్టే యజమానుడు ఆశీర్వదించబడతాడు ఆ యజమాని నీలో నీవు పూజిస్తున్న దేవుడు ఉన్నాడని గ్రహించి నిన్ను బట్టి నాకు ఎంత వచ్చింది అని చెప్పి నీ గురించి నీ పూజించిన దేవుడి గురించి సాక్ష్యం ఇవ్వాలి అని వచ్చే సంవత్సరం ప్రైజ్ అలవాడ్ హలోయా యోషాబు గురించి పోతి పొర అంటాడు ఇతని దేవుడు ఇతనికి తోడుగా ఉన్నాడు కనుక నాకు కలిగిన సమస్తము తీర్చబడింది నాకు కలిగిన సమస్తం మీద ఇతడిని నేను అధికారిగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు హలలుయా హలలుయా నీవు ఎక్కడైతే పని చేస్తావో ఆ స్థలములో ఆ యజమానుడు ఆ పని అంతా నీకు అప్పగించేయబోతున్నాడు దేవుని స్తోత్రం హలలుయా నీవు ఈ సంఘములో ఉంటే ఈ సంఘమును నిన్ను బట్టి దేవుడు దీవించబోతూ ఉంటాడు హలలుయా ఎందుకంటే ఇంతమంది దేవుడు సన్నిధిని కలిగి ఉండి రెండు వేల పంతొమ్మిది అడుగు పెడితే ఇంతమంది వలన ఈ సంఘము అనేక రీతులుగా దీవించబడబోతూ ఉంటుంది హలలుయా దేవుడి స్తోత్రం ఆది కాండ ముప్పై తొమ్మిది అధ్యాయం రెండవ చిన్నలో ఏ షేపుకు దేవుడు తోడుగా ఉన్న విషయాన్ని పోతి పరు గ్రహించాడు అక్కడ ఉన్న ప్రజలు గ్రహించారు దేవుని స్తోత్రం హలలుయా ఆయన మనకు తోడుగా ఉంటే ఫలిస్తాం ఆయన మనకు తోడుగా ఉంటే క్షేమంగా ఉంటాం ఆయన మనకు తోడుగా ఉంటే కరువులో కూడా పంటను మనం తీయగలుగుతాం ఆయన మనకు తోడుగా ఉంటే అనేక జనాందములు విస్తరించబడబోతాం ఆయన మనకు తోడుగా ఉంటే ఎక్కడుంటే అక్కడ మనకు దీవినే ఏ దేవుడు మనకు తోడుగా ఉంటే శత్రువుల మీద మనకు విజయం వస్తుంది న్యాయాధిపతులు రెండు ఒకటి అధ్యయనం పంతొమ్మిది వచ్చినవాళ్ళు చూసినట్లయితే యూద వంశస్తులకు తోడు ఉన్నందున వారు మన్య దేశమును వశపరుచుకొని హలలుయా హలలుయా దేవుడు మనకు తోడై ఉంటే అపవాది మనలను దా మనలను బలహీనపరచాలి నష్టపరచాలని వాడు అనిత్యం బాణములను గ్యాలములను ఉరులను వాడు వేస్తూ ఉంటాడు వాడి యొక్క దూతలు ప్రధానులు అధికారులు మన మీద మన కుటుంబం మీద మన సంఘం మీద దాడి చేస్తూ ఉంటాడు కానీ ఆయన మనకు తోడుగా ఉండటం వల్ల వారి అధికారవంతుడి మీద మనకు జయం ఇవ్వబడుతుంది వా అపవాది ఒక దారి నుంచి వాడు ఏడు దారి నుంచి శత్రు అయిన సాతాడు పారిపోతాడు కొత్త సంవత్సరంలో అపవాది నన్ను శోధించింది అపవాది వలన బలహీనపడ్డాను అపవాది వలన నష్టపోయాననే మాట మనము పలక కుందులు గాక న్యాయపత్రం గ్రంథం రెండో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన దేవుడు మనకు తోడై ఉండింది దాన్ని బట్టి వారు దినములన్నిటిను వారు శత్రువుల చేతుల నుంచి వారు విడిపించబడ్డారంట ఇస్రాయిలకు దేవుడు తోడుగా ఉండిన దాన్ని బట్టి వారు బ్రతికినంత కాలం శత్రువుల యొక్క బలము నుంచి విడిపించబడ్డారంట దేవుని స్తోత్రం మనము కూడా మనలను నష్టపరచాలని మనలను గాయపరచాలని మనలను వెండిపోటు పడవాలని మన యొక్క వనరులను దెబ్బతీయాలని మన పరిచర్యను దెబ్బతీయాలని పొంచి ఉన్నటువంటి అపవాద కుట్రలను యేసు క్రీస్తు ప్రభావం మనకు తోడుగా ఉండి వాటిని విచ్ఛిన్నము చేసి భగ్నము చేసి మనకు క్షేమాన్ని ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు ప్రైజాలా దేవుడు జకరే గ్రంథం పదో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన చూసినట్లు జకరే గ్రంథం పదో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన చూస్తే దేవుడు మనకు తోడుగా ఉండిన దానిని ప్రజలు చూసి సిగ్గుపడతారట మనల్ని వేలెత్తి చూపించిన వారే సిగ్గు నుదుతారు దేవుని స్తోత్రం అంతేకాదు ఒకటో దినోత్తాంధ్రం పదకొండు అర్థం తెలుగు తొమ్మిదో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే దేవుడు మనకు తోడుగా ఉంటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా సవులు కుటుంబానికి దేవుడు తోడుగా లేడు అంతకంతకు క్షీణించిపోయింది సవులు కుటుంబం దేవీది కుటుంబానికి దేవుడు తోడుగా ఉండిన దాన్ని బట్టి అంతకంతకు వర్ధిల్లుతూ ఉన్నాడంట హలలుయా రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో దేవుడు మనకు తోడుగా ఉండిన ఏడవా మనం అంతకంతకు వర్ధిల్లుతాము ఇలా అనండి ఇలా అనండి అంతకంతకు వర్ధిల్లుతాము అంతకంతకు వర్ధిల్లుతాము ప్రైస్ లవా 
గమనించండి ఆయన మనకు తోడుగా ఉంటే ఏ హాని మనకు కలగదు యశ గ్రంథం నలభై మూడు అధ్యాయం రెండో వచ్చిన్లో మనం చూసినట్లయితే జలములు దాటేటప్పుడు నదుల్లో పడి వెళుతున్నప్పుడు అగ్ని మధ్యలో మనం నడుచున్నప్పుడు అవి మనలను కాల్చవు అవి మనలను ముంచవు హలలుయా అవి మన మీద ప్రవహించవు హలలుయా జలములు నదులు అగ్ని అనగా దేనికి సాదృశ్యమైనదంటే ఆర్థిక సమస్య అనారోగ్య సమస్య అంతేకాదండి ఈ లోకమైన పాపము మన మీద దాడి వేసినప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు మనకు తోడే ఉన్నాడు కనుక వాటికి తన దక్షిణ హస్తమును అడ్డుకట్టగా పెట్టి మనల్ని ముందుకు నడిపించబోతున్నాడు ఆయన నీకు నాకు తోడుగా ఉండాలని ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఆయన తోడుని మనము కలిగి కొత్త సంవత్సరంలో కడుగు పెడదాం ఒక అన్నం ఒక అన్నం తినాలంటే పళ్ళెం కడుక్కోవాలి ఒక వస్త్రం వేసుకోవడానికి దా చెమట కంపు పోవడానికి ఉత్తుక్కోవాలి ఒక ఇంట్లో ప్రతి దినము దాన్ని శుద్ధ శుభ్రం చేసుకోవాలి ఒక నీటి పాత్రను శుభ్రం చేసుకోవాలి కదా నీ పళ్ళు ప్రతిరోజు శుభ్రం చేసుకోవాలి రెండు పూట్ల పళ్ళు తోముకునే వాళ్ళు ఎక్కువ ఆరోగ్యంగా ఉంటారు తెలుసా ఎంతమందికి తెలుసా బా అల్లెలుయా చూడండి రెండు పూట్లు ఒక్క పూట పళ్ళు తోముకుంటే కొన్ని రోగాలు మాత్రం రావు రెండు పూట్ల పళ్ళు తోముకుంటే దాదాపుగా తొంభై రోగాలు మన దగ్గరకు రావు అల్లెలుయా ఓకే నీవు శుభ్రంగా ఉండటం కొరకు నీ శరీరమును శుద్ధి చేసుకోవాలి నీ వస్త్రమును శుద్ధి చేసుకోవాలి ఆహారమును భుజించటం కొరకు నీ పాత్రలన్నింటినీ శుభ్రం చేసుకోవాలి నీ పళ్ళను కూడా నువ్వు శుభ్రం చేసుకోవాలి ప్రతిది శుభ్రం 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 అంటున్నావు ఇదిగో మచ్చ లేని దేవుడు నీకు తోడుగా ఉండాలి అంటే ఈ మచ్చ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసేసుకొని కొత్త సంవత్సరంలో కడుగు పెడదాం హలో లూయా ఆయన గనక ఆయనే నీవు నేను ఒప్పుకున్న దాన్ని బట్టి కాదు నీ యొక్క నా యొక్క క్రియలను బట్టి కాదు కానీ ఆయన ఉచితమైన కృప ద్వారా ఈ మచ్చ ఆయన రక్తముతో తీసివేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు నీవు నేను ఒకటే చేయాలి ఏసు రక్తం ప్రతి పాపం నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా చేస్తుంది యేసు క్రీస్తు పుష్పక్షాదుల ద్వారా మన పాపమును పరిహరించడానికి ఆయన రాలేదు కానీ తన యొక్క స్వరక్తం ఇచ్చి మనల్ని కొనుక్కోవడానికి వచ్చాడు నీవు నేను మన సొత్తు కాదు ఆయన సొత్తు అయి ఉన్నాం ఆయన రక్తాన్ని విలువ పెట్టి కొనబడిన వారమై ఉన్నాం ఆయన రక్తము ఎట్టి ఘోర పాపినైనా సరే పరిశుద్ధతగా ఇలా చేయగలదు అమ్మే ఇలాగ మనం శుద్ధి చేసుకుని కొత్త సంవత్సరంలో కడుగు హలలుయా ఎప్పుడైతే దానికి మనం ఇష్టపడతాము నీ చుట్ట బీడి సారా అబద్ధాలు మోసాలు దొంగతనము ఇలాంటి అపవిత్రమైన పాపములను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతావు నీ శరీర సంబంధమైన పాపము అక్రమ సంబంధాలు నీ భర్త ఉండగా భార్య ఉండగా వేరే వాళ్ళతో నువ్వు సంబంధం కలిగి ఉండేటటువంటి అపవిత్రమైన జీవితాన్ని ఈ క్షణమే నువ్వు వదిలిపెట్టినట్లయితే ఈ క్షణమే నీ నోటితో నువ్వు ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టినట్లయితే ఆయన నీ హృదయమును ఇలా చేయగలడు ఇలా చేయగలడు ఏసు రక్తము మనకి ఏం చేస్తుందో తెలుసా మన పాపముల నుంచి పరిశుద్ధపరుస్తుంది ఏసు రక్తము మా ఆయన రక్తములు ఉదకబడిన వస్త్రములు మన హృదయముకు వేయబడతాయి ఆ మచ్చ లేనివి డాగు లేనివి చిరుగు లేనివి ఏ అవి వాడబాడినటువంటి ముడత లేనిటువంటి వస్త్రములు ధవరణ ధవల వర్ణములు రత్న వర్ణములు పొదగబడిన సింహాసనాన్ని మనకి ఇస్తాయి అలలుయా అది ఏసు రక్తం చేసేటటువంటి పని ఏంటంటే పాపమును తీసివేస్తుంది ఏసు రక్తము స్వస్థతను ఇస్తుంది ఏసు రక్తము ఆశీర్వాదాన్ని ఇస్తుంది ఏసు రక్తము జీవాన్ని ఇస్తుంది సమాధానమును ఇస్తుంది అంతేకాదు నువ్వెన్నడూ కూడా వాడబారని వస్త్రములను ఇప్పుడు మామూలు వస్త్రం వేసుకుంటే ఇది చినిగిపోతుంది చెమట కంపు కొట్టేస్తుంది మొడతలు మొడతలు పడుతుంది దీన్ని వేసుకో బుద్ధి కాదు కానీ నీ నీ చెప్పేది ఆత్మీయమైన వస్త్రాలనండి అందరానండి ఆత్మ సంబంధమైన వస్త్రములు హలలుయా ఆత్మ సంబంధమైన వస్త్రములు ఏసు రక్తములో ఉదకబడటం ద్వారానే మనకు అనుగ్రహించబడతాయి ఆ వస్త్రములు ధరించినటువంటి వారమై ఆయన ద్వారా మనం కొత్త సంవత్సరంలో కడుగు పెడదాం ఈ రోజుతోనే ఈ అపవిత్రమైన జీవితం మనకు మనం స్వస్థ పలుకుదాం ఈ రోజుతోనే ఈ లోక సంబంధమైన బలహీనతని లోక సంబంధమైన చెడుని లోక సంబంధమైన దుష్ట క్రియలను విడిచిపెట్టి మనము నిర్మలమైన మనస్సాక్షి కలిగిన వారమై అబ్బా తండ్రిని మూగులు పెట్టు ఆత్మను కలిగిన వారమే కొత్త సంవత్సరంలో కడుగుబెట్టుదు మీ దాకా ఆమె 
ఇమానేయులైన దేవుడు మీకు తోడై ఉన్నాడని అర్థం ఆయన తోడుగా ఉండడానికి పంపబడ్డాడు ఆయన ఎల్లప్పుడూ మనకు తోడుగా ఉండే ఆత్మీయ జీవితమును మనము కలిగి కొత్త సంవత్సరంలో కడుగు పెట్టి జీవించడము గాక హలోయా ఆయన మనకు తోడుగా ఉంటే ఏ ప్రమాదము లేదు ఒకనొక రోజున ధోనిలో శిష్యులు ప్రయాణం చేస్తూ వెళుతూ ఉన్నప్పుడు పెనుగాలులు పెను తుఫాన్లు ఎగసిపడి అలల చేత ధోని ముంచి వేయబడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయనను వేడుకొనగా లేచి దానిని గద్దించాడు మనం కొత్త సంవత్సరంలో అడుగు అడుగు పెట్టినప్పుడు శోధనలు రావని కాదు రోగాలు రావని కాదు ప్రమాదాలు జరగవని కాదు తొందరలు రావని కాదు అలాంటి సమయంలో తోడుగా ఉన్న దేవుడిని మనము మొరపెట్టినప్పుడు వాటన్నిటి నుంచి విడిపిస్తాడు దేవుని స్తోత్రం హలోయా గుడ్డివాడిని వెలివేసినప్పుడు ఊరంతా దేవుని అద్భుతం జరిగిన గుడ్డివాడి విషయంలో దేవుని స్థుతించాల్సింది పోయి గుడ్డివాడిని వెలివేస్తే గుడ్డివాడి దగ్గరికి పక్కకు వచ్చి నేను నీకు తోడే ఉన్నాను అతన్ని బలపరిచాడు హలోయా హలోయా యేసుక్రీస్తు ప్రవర్శలు మరణం పొందిన తర్వాత శిష్యులు భయముతో వణుకుతో ఒక మేడ గదిలో కూర్చొని వణుకుతూ ఉండగా దేవుడు క్రీస్తు ప్రభు ఆ యొక్క సమాధిలో నుంచి పైకి లేచి వారి మధ్యకు వారి మధ్యకు వెళ్ళి ఏమన్నాడు తెలుసా మీకు క్షేమవునుగాక అన్నాడు హలలుయా మీకు శుభము కలుగునుగాక అన్నాడు హలలుయా హలలుయా భయపడుతున్నటువంటి వారికి క్షేమాన్ని ఇచ్చాడు యోహాన శివ తెరవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకటి వచ్చినా చూసినట్లయితే మీకు శుభము కలుగునుగాక అన్నాడు ఈ రోజు నుంచి మీ అందరికీ శుభము కలుగునుగాక పైకి లేచి ప్రార్థన చేసుకుందాం పైకి లేచి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహోన్నతుడు అయిన మా దేవ సర్వాధికారి అయిన మా తండ్రి నీ బిడ్డలు నీ మాటలను వీరు విన్నారు ప్రభా ఈ మాటలను బట్టి వీళ్ళని బహుగా మీరు ఆశీర్వదించండి నీ మాటలకు విధేయత చూపించే ఆ మెత్తని మనసు ఇప్పుడే మీ ఆత్మ ద్వారా కలిగించమని క్రీస్తు ప్రభు నామంలో వేడుచున్నాను మా పరమ తండ్రి ఆమె దీవెన్ తీసుకుందాం మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మని యొక్క అన్యోన్య సహవాసం ఆయన ప్రేమించిన బిడ్డలు మనందరికి సదాకాలం తోడే నునుగాక ఆమె మీలో అనేక మంది నాతో వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థన చేయించుకోవాలనుకుంటున్నారు మరికొంతమంది ఫోన్లు చేస్తూ ఉన్నారు మరికొంతమంది ఓ ఇంటికి వచ్చి ప్రార్థన చేయించుకుంటా ఉన్నారు మరికొంతమంది వచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు నేను ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నాను పగలంతా నేను మైలవరంలో ఉంటాను సాయంకాలం ఆరు గంటలకి ఇంటికి రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని వ్యక్తిగతంగా కలుసుకోలేకపోతూ ఉన్నందుకు నాకు ఎంతో బాధగా ఉంది అనేక మంది దురాత్మల చేత చేతపడి శక్తుల ప్రభావాల చేత అనారోగ్యాల చేత మరి పీడించబడుతూ ప్రార్థన చేయించుకోవాలని ఆశ కలిగినటువంటి వారు ఉన్నారు అలాంటి వారికి ఒక గొప్ప అవకాశం ప్రతి బుధవారం సాయంకాలం ఏడు గంటల నుంచి వారికి ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన చేయబడుతుంది కాబట్టి మీలో ఎవరైనా ప్రార్థన చేయించుకోవాలని ఆసక్తి కలిగి ఉన్నట్లయితే ప్రతి బుధవారం సాయంకాలం ఏడు గంటలకి బేతనే ప్రార్థన మందిరం ఆంజనేయపురంకి రావలసినదిగా మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ఈ వర్తమానం మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నట్లయితే మాకు తెలియచేయండి మిమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా సిరునామా డాక్టర్ పి జానవెస్లి ఆంజనేయపురం తిరువురు మండలం కృష్ణా జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశం దేవుని చిత్తమైతే మరలా కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించుగాక ఆమెను